Hi everybody, it's me Cody and welcome back to my channel. And for today's video guys, I'm going to show you how I take and edit my Instagram selfies. Kasi alam ko guys na mahilig ka mag-selfie and gustong gusto mo mag-selfie. That is why I made this video just for you. Yeah, without further ado, let's get into the video. When it comes to taking my selfies guys, I always, always, always use my camera's phone. And the phone that I'm using right now is yung Oppo A57. Kaya ako siya gustong gamitin lagi kasi meron siyang naka-built-in na beauty cam sa camera niya. So now guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako umanggulo and everything sa aking mga picture. First things first guys, I have to open my camera up first. So, ayan siya. And as you can see, nasa beauty cam na kagad siya because yun yung lagi yung ginagamit. And nakikita nyo guys na meron siyang option like meron dito fair and rosy. And nakita nyo na yung setting ko lagi lang nasa gitna. Kasi kapag nilagay ko siya sa rosy guys, mukha akong sabog, mukha akong nakainom, mukha akong laseng. And pag nilagay ko naman siya sa fair guys, mukha naman akong patay. Kasi sa sobrang puti. So nilalagay ko siya lagi sa gitna para mag-balance yung puti and yung pagkapula ng face ko. And nakikita nyo rin sa baba guys na may 1 hanggang 7. Yun yung level or kung gano'n yung kagusto na maging intense yung pagka-enhance sa face nyo. And papakita ko sa inyo pag number 7 siya. So yan siya, super smooth and out na siya to the point na ang pangit ng tignan kasi nabublur out na eh. Like wala na yung sharpness. Unlike kapag number 1, yan nakikita nyo may mga blemishes pa and such. And pagdating sa akin guys, ang option or setting na lagi kong ginagamit is yung 2 and 3. Laging yun lang. Kapag trip ko minsan 3, minsan 2, ganyan. In today's video, ang gagamitin ko is number 2 lang. So my first tip when it comes to taking the perfect selfie is to find your right angle. Like legit yan. Like this is just my opinion guys. Ha. Hindi ganun ka importante para sa akin yung lighting. Kasi minsan ang ginagamit ko artificial lightings lang. Like this one, ring light lang. And then minsan yun nga, sarapan ng bintana. Pero bira lang yun. Kasi bira lang din naman ako lumabas ng kwarto kapag nag film eh. So that is why artificial lights lang ginagamit ko kapag kunwari mga selfies. Ganyan. Anggel anggel lang talaga yan guys. Whether nasa madilim kang part ng bahay nyo, makukuha nyo pa rin yung aesthetically pleasing na selfie nyo kapag tama yung angle na ginamit nyo. In my case, guys, hindi ito yung right angle ko kasi, ewan ko, like, hindi maganda sa paningin ko kapag ito yung picture ko o yung, ito yung angle ng mukha ko. Pero, kapag ito yung angle ng mukha ko, guys, like, iba yung dating eh. Ewan ko. Ewan ko talaga eh. Gustong-gustong ko pinapakita yung collarbone ko kasi isa sa mga asset ko kasi masyado siyang lubog minsan. <laughs> Minsan lubog siya eh, kaya minsan pinapakita ko siya. So, katulad yan, medyo lubog siya. Papakita natin siya ng konti. And, kapag ako nagtitake ng selfies ko, guys, laging mapunga yung mata, o kaya nakataas yung kilay, o kaya medyo nakabuka yung bunga nga. Like, gano'n. Like, ewan ko ba't ako gano'n? But yeah, makikita niyo yun, mapapansin niyo Or kung pinapollow niyo ako sa Instagram, guys, mapapansin niyo na gano'n lagi yung post ko pagdating sa mga Instagram selfies ko. Kasi yun lang talaga yung bagay sa akin. Bagay din naman sa akin yung candid, kaso nga lang, wala naman magpipicture sa akin ng candid, guys. Eh, kasi wala naman mag-isa. So, sarili-sarili lang. So, yan ang lagi kong ginagawa. Konti na, lagi, labas natin ng konti yung color ko. Siyempre guys, kapag nag-selfie tayo, make sure na bonggahan nyo na. Gawin nyo ng perfect. Like, guloyin nyo yung buhok nyo kung gusto nyo. Ako kasi guys, gusto ko messy hair talaga. Tada! 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 Kuha ko na ang aking perfect selfie. Now, let's proceed na sa editing apps. So, when it comes to editing my selfies, guys, I always use two apps. Minsan tatlo, option na lang yung isa. And those apps are P2, Facetune, and then yung Visco. Yung Visco yung optional. So, now let's proceed sa Facetune muna. So, ginagamit ko yung Facetune, guys, kapag gusto kong mag-fill ng mga sparse area ng face ko. Kasi kahit naka-makeup tayo, kapag nagpa-picture tayo, hindi naman all the time nakaka-capture ng camera yung pigment ng makeup nyo. So, that is why minsan, merong mga parang, oh my god, na-fill in mo naman ng maayos yung brows mo, pero pagdating sa picture, pat ganyan yung brows ko, like ganyan. So, kailangan ko siyang i-fill minsan. So, yan yung, so, yan yung recent selfie ko. So, huwag nyo napansinin niya, guys. Mag-open na lang tayo ng bagong photo. And, eto yung pipiliin ko. And also guys, ginagamit ko rin ang Facetune para mas smoothen out yung mga blemishes na ayaw ko. Meron kasi yung mga blemishes na gusto ko and meron din ako mga blemishes na ayaw ko. So, ayun. When it comes to this photo, ang ayaw ko is yung chap lips ko and yung parang rough area ko dito sa may... dito sa side na to. 
So that is why I'm going to use the smooth tool. Yung level 1 lang. Kasi dalawang option siya. Merong isang drop and dalawang drop. And now I'm gonna use that para smoothen out. Or as you can see guys, nakikita nyo na na. Nakikita nyo guys na nasa smoothen out niya yung rough area ng face ko. And also, tatanggalin natin yung chop lips. And pwede nyo rin gamitin ito guys kapag napansin nyo na talagang oiling, oiling, oily yung face nyo. So, So, yan yung before, ayan yung after. Yung nasa kalagitnaan ka na, yung nandun ka na sa climax, may biglang ads. Close. Now, let's proceed with the tones naman. So, pagdating naman sa tones, guys, ginagamit ko to kapag, yun nga, gusto ko mag-fill ng mga sparse area. And nakikita nyo dito sa my brow area ko, guys. Merong sparse area dito banda. So, ipipil natin yan. And ang una ko muna pipindutin is speaker. And ipipik ko muna yung color ng brows ko. Para magmatch naman, di ba? And balik tayo sa tones. And yun yung gagamitin ko para ipipil siya. So, ito yung before, guys. Ito yung after. So, since okay na ako dyan, guys, isa-save ko na siya. Save photo. And now, let's proceed sa P2. So, dito naman tayo, guys, sa P2. Ang lagi kong option na pinipili dito is makeup. And pipiliin ko yung picture na inedit ko kanina sa Facetune. So, yun yun. And pipindutin ko yung makeup. Wala, well, napindot ko yung screen recorder. So, nakikita nyo guys na walang kulay yung boko unlike yung mga recent na pinopost kong picture sa Instagram. That is because inedit ko rin ang aking hair color gamit ang pito. Mamaya tuturo ko sa inyo yun. So now, let's proceed muna sa eyelashes kasi yun yung talagang gusto gusto kong ine-emphasize. Pagdating sa aking selfie, that is why yun yung unang-una kong pinupuntahan sa pito. And pipili ako ng most natural looking na lashes nila dito. Madami silang lashes dito as in eh. You know, as in, kung gusto mo ng smoky, yan. Gusto mo ng dramatic, yan. Yung mga ganyan. But in my case, guys, ito lagi kong pinipili. Ito. Zoom in ko kayo. So, nakikita nyo dito, guys, merong um, option. Like, pwede nyo siyang i-adjust. I-adjust yung opacity ng lashes nyo. And in my case, I always go for 20 to 25 lang. Mga ganong range lang. Para hindi ganun kahalata. Nagdagan natin ng konti. So, ayan siya. Ayan yung before. Ayan yung after. Pwede nyo rin i-adjust kung medyo hindi siya pantay sa lash line nyo. Well, parang wala naman. So, dito lang sa may lower lash line. Iba talaga yung impact ng lashes eh, pagdating sa mga selfies or sa mga makeup. So, that's why I really love lashes. Pagdating naman sa eyebrows, guys, ito, optional lang to. Pero, minsan ginagamit ko din to kapag hindi ko feel yung brows ko. And ang lagi kong pinipili is itong third to the last na brows. Kasi yun yung nagmamatch ng brows ko. Like most of their brows kasi parang Korean brows. Ito lang yung may arch ng konti. And meron din siyang um, adjustment para sa opacity ng brows. Pwede nyo siyang pakapalin. Pwede nyo rin siyang chenes lang. Parang yung kilay nyo lang talaga. And as usual, 20 to 25 lang ulit ako. Yan. Ito yung before and yan yung after. As you can see guys, napanitis niya ng konti yung brows ko na kanina ay makapal. So pagdating naman sa blush guys, yun yung pangatlong gustong 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 gusto kong um, ilagay sa aking face. Kasi nga nawawala yung pigment ng makeup ko. And the lucky kong ginagamit is yung parang drunk blush na blush. So na-adjust din ang opacity niya guys. So, yan siya. Pero hindi siya na-adjust. Talagang hinahanap niya talaga yung cheek area mo. So, yan yung before. Yan yung after. So, konting, konting, konting difference lang. So, pagdating naman sa hair, yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, papakita ko na. So, ito siya. And, so, nasa inyo yan kung anong color yung gusto niyong piliin or gamitin. Pero yung akin, ito yung ginamit ko sa recent photos ko and selfies. Yung parang rainbow color. So, ina-adjust ko lang din yung opacity niya. Para hindi naman ganun ka-intense yung color. Ayan. And, meron din siyang adjustment, pero yun yung paglagay ng color, kung gusto nyo pa ng more color, and kung gusto nyo bawasin yung color. 
So, magbabawas ako ng color dito sa may bandang top part ng head ko. Mukha akong manok. So, yan yung before. Ayan yung after. So, click ko na lang tong save button. Yan, ayan na siya. Automatically, nandun na siya sa gallery nyo. And, optional lang to, visco. Gumagamit ako ng visco kapag gusto ko lang maglagay ng grain sa aking mga photos para hindi siya maghalata na edited siya. Like, hindi ko rin naman tinatago na in-edit ko yung photos ko, di ba? Hindi ko naman dinedenay yun. Pero, kahit pa paano naman, di ba? Selfie yan eh. Lubos-lubosin mo. Nagawin mo ng perfect. So, lalagyan ko siya ng grain. And, ang grain lang na ano ko is 1.5. So, hindi naman ganun ka okay. And then, check. And then, save. So, ito guys, yung before ng aking uh, selfie. And ito na yung after. As you can see guys, minimal changes lang. Pero, at the same time, na-enhance niya ang aking face and selfie. And that's just it guys for my video. Hope you like this video. If you like this video, make sure to give this video a big old thumbs up. And also, don't forget to subscribe. Kasi, tinuwan ko kayo paano mag-ibay. Thank you for watching and see you guys in my next video. Bye!